Лондонгийн нүдээр. Лондон болоо дэлхийн санхүүгийн төв. Энэ хотод өдөрт 2.8 гаруй долларын буюу дэлхийн зах зээлийн 3-ны нэгээсэх валютын 1.28 орчим ам доллартой тэнцэх хүүгийн үүсмэл үнэт цаасны буюу дэлхийн зах зээлийн бараг хагасын арилжаа энэ хотод явагдаж байна. Сан байсан нөхөн дүдэгчтэй. Бид өнөөдөр Лондон хотын яг зүрхэн дээр нь буюу энэ түүхэн байршил дээр ирчээд байна. Лондон бол өөрөө усан онгоцны бомб хот анх байгуулагдсан. Бүр 8 дугаар зууны үед Ромуд энэ байгууд ирж яхт байгуулсан хот. За түүнээс хойш энэ бол одоо улам өргөж тэлсээр өнөөдөр Лондон гэдэг хот 32 дүүрэгтэй, хоёр тусгай районтой ийм утга нэг нь бол энэ яг City of London гэдэг газар бид байгаа юм аа. За энд бол анх нэг нь бомб хот байсан учраас гол 8 анууд хөдөлгөө онгоцоор авчирсан барааннууд түүний дотор эрдэн шиш зарагдаж ирсэн ийм хутлааны энэ том бир яг энэний тод жишээ нь бол одоо хааны бир гэдэг нэрлэдэг Royal Stock Exchange гэж анх корн буюу эрдэн шишээр зарагдаж ирсэн ийм түүхтэй а яг юм миний хойно бол 1725 онд байгуулагдсан энэ улсын хамгийн анхны банк одоо өнөөдөр Английн банк гэж ярьдаг The Bank of England гэж ярьдаг энэ байж байна а мөн та бүхэн харах юм бол тэр өндөр цэнхэр байшин бол Лондонгийн алдартай дэлхийн хамгийн том хөрөнгөний биржүүдийн нэг Лондон Stock Exchange а Монголын хөрөнгөний бирж цаг ажиллаж байгаа та бүхэн мэдэж байгаа Лондонгийн Ситид эсвэл Канарын бомбтод Овсгүй бол олон улсын банк биш. Хитроугийн буудалд очдгүй л бол олон улсын онгоцны компани биш ээ гэдэг яриа бий. Лондон бол гадаадын хөрөнгө оруулалт хайсан улс орон бүр эрдэг газар. Олон улсын мөнгөний зах зээлийн нийслэлд дэлхийн хамгийн том банкууд хоорондоо асар том мөнгө зээлж зээлдүүлдэг. Батлагаа шаардахгүйгээр хоорондоо хоногийн хугацаатаа өгч авдаг зээлийн хүү лайбрарийг дэлхийн бусад хотдож жишиг болгодог юм. Лондон хот дотор байгаа хотыг This City of London гэж хэлдэг бөгөөд тэр энэ дэлхийн санхүүгийн том төвийг удирдаж ажилуулж байдаг, зохицуулж байдаг энэ газар. А тэр The Lord Mayor буюу яг тэр жижиг хотынх нь даргын өөр нь өөрөө ажилладаг бас амьдэрдэг байшин бол энэ дэ мэншин энийг хэлдэг юм аа. За одоо бид нар энэ хотын тэр хүнтэй ярилцлах хийн ягаад энэ жижигхэн 3 км метр квадрат талбайтай энэ хотын хэсэг дээр дэлхийн хөрөнгийн нэлээ том хэсэг нь эргэлдэж энэ байдаг нөхцөлийн тухай ягаад энэ юм болсон түүхийн тухай тэгээ яаж ингэж үлдэж чадаж байгаа тухай энэ хотын лорд Mayor Griffin te ato yerisqi kichena. I think we learned uh, many years ago that to be to be adaptable, to be flexible, to be very welcoming to to foreign uh, influences and foreign investors is is very important for London's development. T- today I think it's uh, it's 270 different nationalities. It, it's it's 300 different languages are spoken in London. Um, I think more than half of London is not traditional white British. So you have a, a huge proportion of people living here who are from abroad who are international and that gives London great strength and great diversity. We have every religion in the world living here side by side and that tolerance that diversity is part of its strength. And the, this uh, free market environment mm. the very attraction of foreign direct investment to mm. work and to leave mm. the corp- corporate and then the conditions the business environment what why everybody is coming here mm. all you have all major banks and staying here mm. well maybe we maybe we've been a bit lucky but um but also maybe we've been a little bit clever by being uh, very open to uh, to to international influence i think we've had certain great advantages like english language uh, which is now essentially the world's kind of uh, com- most common business language the bank bankers the exact lawyers and other logistics mm. staff comes and it makes a bigger and more expensive place a city and also good revenue in terms of uh, size would you please elaborate a bit about the size of 
City of London, mm. Greater London, mm. there is uh, the uh, weight of the City of London in the general economy of mm. the United mm. Kingdom. I, I think the City of London represents the financial and professional services sector, and that has grown in the UK from some 5% of GDP up to something like uh, around 10% around of GDP now. So it's doubled in the last 13 years. So the, the City of London, which is acting as, a, as, as an international, a global hub for businesses, has many businesses here which are not related to the UK economy. They're related to international economy, but based out of London. So it might be trade finance between uh, China and Africa, or it might be a, a, an international mergers and, merger business between France and America, but the business is happening through London nothing related to the British economy as such. So it, it's quite hard to measure exactly what the, um, exactly the, the proportion, the size of that is, but it's clearly very important. And as I say, financial services have come up to nearly 10% of GDP. If you add on professional services, law and accounting, it adds up for another 4 4.5% of GDP on top of that. So clearly these are, are, are very important for the United Kingdom as a whole. The, the, as we said earlier, the city itself has very few residents but um, it has many businesses that come in from the other London boroughs to work here. London bus is a very important thing to do with the city. The city is a very important thing to do with the city. The city is a very important thing to do with the city. The city is a very important thing to do with the city. The city is a very important thing to Тупасан Арилжаны банкуудын өдрөлгүүд энэ л хотод уулзаж ярилцдаг уламжлалтай. Тэмцээ гол бол Лондонгийн Ача тээврийн ус онгоц тээврийн томоохон төв. А яг энэ хэсэг бол бол хөлөг онгоцод өөрийнх ачааг авдаг, буулгадаг энэ тусгай газар. 18 дугаар зуны үед энэ хот бол энэ хэсэг бол хамгийн өндөр хөгжилтэй газар байсан. Яг гэдэг бүх орн даяа бүх улсаас ирсэн хөлөг онгоцууд энд ирж ачаага авдаг буулгадаг газар байсан. А 1950-аад онд энэ худалдаа буурхын хэмжээгээр бусад дэлхийн томоохон өөр порт бонд газрууд нэгдэх хэмжээгээр энэ хий ашиглагдсан баг болоод 1950-аас 80 онд энэ юм эзэн гүү хоосон газар болсон. А тэгээ 1990 оноос эхлээд энд шинээр бүтээн байгууллага англи хэд энэ зэгс сайжрч ихэлсэн, хувийн сектор хүчтэй болж ихэлсэн. Ийм үед бол англи улс анхуудаага өөр юм венча капитал буюу ер нь бол санхүүгийн мөнгөний томоохон төв болоод хин хэмжээгээр энд шинээр юм банкуд нүүж ирээд тэр цагаас хойш энэ бол City of London-ийн дараа орж байгаа Лондон хотын хоёр дахь том банкны бүс нутгийн төв болсон юм аа. Энийн үр дүнд нь энэ дэлхийн томоохон банкууд энд өөрийнхөө контороод эгнээсэн та бүхэн харж байна. HSBC, City Bank, Barclays энэ бүхний үр дүнд өнөөдөр энэ эн санхүүгийн шин төвд 90000 хүн өдөр тутам ажилладаг том охон төв юм аа. А тэгээд энэ энэ Canary Wharf гэдэг нэртэй энэ газрын ийм дэлхийн банкны ийм том охон төв болохын хэмжээгээр ийм гой өндөр байшингууд баригдаад шүн энэ талаасаа бол их сайхан харагддаг юм Thames Galleryхон ур талаасаа. Тэгээд энэ Thames Galleryн ур 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 дэргэдэр байсан ийм складууд ийм хатгал юм бараа хатгалдаг газрууд сүултээ юм орон суусан шинэ хорол бий болж их үнтэй шин байшингуудыг энэ иргэд дээр нь байсан байх юм а энэ бол бол ингээ цагаа олсон эдийн засгийн хөгжил ямар хөө хэмжээний өрөөгөөжиг авчирдаг харуулж байгаа тод жишээ юм а Хөрөнгө оруулалтын банкныхан Тэмцэ голын Ламбезин гүрний хойд шүтргаад иргэх 135 метр өндөр алсын харагчийнхаа шилэн хоргон дороод Лондон хотоосоо цааш гарч энэ хорвоогийн хаана нь хөрөнгө оруулалт хийхэн хайж олдог. Лондонгийн нүд нэртэй аврах дугуун иргэх нэгэн акшнд олон орны хөрөнгө оруулагчд Монгол улсад хараа юугаан тогтоож хөрөнгө оруулалтын 2013 оны чуулган хийсэн юм. Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын боломж Монгол улс 3 сая хүрэхгүй хүнтэй баруун Европта тэнцэх газар нутгатай. Газар нутгийнхаа дөнгөж дөрөвний нэгийн геологийн зургийг гаргаад байгаа ч нөөцийг тогтоосон 10 орд газрын үн цэн нь 1.3 их найд доллар. 
зөвхөн нүүр зэсэрэн зэрэгцэн оршиох дэлхийн хоёр дахь том эдийн засгийн улам бүр үсч бүх хэрэгцээг хамгийн ойроо сангах өнөмлөхөө давуу боломжтой гэдгийг хөрөн горуулагчд бүгд хүлээн зөвшөөрч байлаа. Монгол бол улс төрийн ардчилсан системтэй төр засаг нь бизнесийг дэмждэг. Үндэсний баялгын сан байгуулах гэж байгаа. Ганц нэг алдаа гардагч чиглэн зөв. Татврын нөхцөл хөнгөн талда хөрөнгө хамгаалдаг хувь зөв нөхцөлтэй гэдгийг тэмдэглэж байлаа. Монгол улсын эдийн засаг 2011 оноос 2020 он гэхэд 7-оос 24 тэр бум ам доллар болж нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгт хүн нь 2016 он гэхэд 8.3000 ам доллар болно гэсэн олон улсын валютын сангийн тооцоог давтан хэлж байлаа. Гэхдээ энэ хөгжлийг хангахад ойрын хугацаанд 70 тэр бум ам долларын хөрөнгө шаардлагатай бөгөөд үүний 20 нь уулуурхад 12 нь дэд бүтц 8 нь хотжуулалт 2 нь хүд айж хуй 20 нь ажилтүр худалдааг хөгжүүлэхэд 2 нь байгаль хамгаалахад бас 2 нь нийгмийн хөгжилд мөн 2 нь санхүүгийн салбарт тус тус хэрэгцээтэй Харин энэ хөрөнгөний их үсвэр нь гэвэл 14 тэр бумыг гадаадын хөрөнгө оруулалтаас 18-ыг дотоодын их үсвэрээс 6-ыг засгийн газрын бомдор 16-ыг гадаадын хөрөнгөний зах зээл дээрээс 12-ыг нь олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас харин доноор орнуудаас үлдсэн хоёр тэр бум ам долларыг босгох магадлалтай гэнэ. Эдүгээ гадаадын хөрөнгөний зах зээл дээрээс хөрөнгө босгох техникийн болон ажиллах хүчний бэлтгэл Монголын болоод Лондонгийн хөрөнгөний биржүүдийн хамтын ажиллагааны үрдүнд хангагдчихжээ. Мөн өнөө цаасны шинэ хувь батлагдаж шаардлагатай эргэцэн орчим бүрдээд байна. Хөрөнгө барьцаалан гүйлгээ хийх боломж гарч Монголын компаниуд хувьцааныхаа тодорхой хэсгийг Лондонгийн хөрөнгөний биржээр дамжуулан төлбөрийн баримтаар хөрөнгө босгох боломжтой. Монголын хөрөнгө оруулалтын эрсдэл. Монголын төр засаг хөгжлийн том том төслүүдээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Гэхдээ Монголд хоёр төрлийн эрсдэл бий. Нэг нь төсвийн санхүүжилт эмбэрхшил, нөгөөх нь Монголын геополитикийн тоглолт. Улс төрийн өрсөлдөн эхсэхээр энэ хоёр эрсдэл үүсэх магадлал өсдгөө гэж хөрөнгө оруулагчд үзэж байна. Монголын дотоодын улс төрийн байдал тогтворгүй байх магадлалтай. Учир нь сонгуулийн мөчлөг, засгийн газар тогтворгүйдэх, эдийн засгийн бэрхшээлүүд гарах тохиолдлуудад улс төрийн тогтворгүй байдал гарах эрсдэлтэй. Монгол улсын бодлого тогтвортой биш. Урт хугацаагаар хандтдаггүй. Хуйлаа төргөн өөрчлөлтөг, судалгаа тооцоо таарвахын, сэтгэлийн хөдөлгөөр шийдвэр гаргадгийг дурдаж байлаа. Жишээ болгож стратегийн салбарын хөрөнгө оруулалтын тухай өмнөх хууль гадаадын хөрөнгө оруулагчдад эргэлзээ үйл ойлголцол төрүүлж үргэлжлүүлэхийн дараа дахин өөрчилж зөвхөн гадаадын төрийн өмчд компанид л хамаардаг болгосон явдал. Why would two companies in the world suddenly will refer to London for case of disputes? Arbitration is an option that's very good for parties where you have two companies from different countries. Um, primarily the reason parties decide to choose arbitration mm -hmm. rather than going to the courts is for enforcement reasons. Arbitration is an alternative to litigation, so generally in their contract parties will either say courts or they'll say arbitration. Mm -hmm. So. Arbitration isn't a preliminary step before the courts, it's a complete alternative. So if you go to arbitration, that is where your dispute will be resolved instead of in the courts. And the decision of arbitration will be enforceable? Enforceable more easily, very often, than a court judgment. What you said more easily, why more easily? More easily, because with um, court judgments, the way that it works for enforcement in other countries abroad is you will only be able to enforce very quickly and easily in the courts of a foreign jurisdiction if there is a convention or a bilateral agreement between those countries. Mm. Well, in arbitration there's a, a number of different factors um, that will influence how an arbitration is handled. Um, one of them is the identity of the arbitrator. Mm -hmm. So in arbitration proceedings parties have more control over the identity of the arbitrator mm -hmm. in the court system they have a judge usually imposed on them in a case they don't get to pick which judge they want mm -hmm. in arbitration parties can agree so the identity of your arbitrator and your arbitrator's legal background mm -hmm. might influence how things are addressed 
Um, the other issues that will influence are the governing law of the contract. Mm. Um, so for example, even if the seat of the arbitration is in London, mm. the governing law of the contract might be Chinese law. Yes. So there will be an influence from there. What would be the common, um, say, cases that bring the people to arbitration that uh, the parties could avoid? Yeah, that, that's a very good question. I mean, I think that the ones that the parties can probably avoid um, is there are always a number of disputes between parties as to what a certain provision in the contract means uh -huh. because it's not very clearly drafted. Yes. So companies, you know, the primary focus really is uh -huh. taking the time and money to make sure the contract is clear yes. and that both parties understand what and it the says. Same, the same understanding on this that's, provision. That's true. Oh. Um, other um, disputes that sort of very often come up are the old ones about, you know, actually one party realises it can't perform. For example, it can't provide the quality of the product it had agreed to provide, and therefore there's a dispute about that. Um, or one party getting into financial difficulty, finding it can't pay the amounts due under the contract. The party that provided See, the goods uh, or services. Uh, new emerging economies, new governments, yep. developing countries, which usually have not that deep experiences in uh, mining, say, a contract businesses yep. with the transnational company, which has extended experience and they know what clause is mean or yep. doesn't mean what. They know well, and in that case, is, is it particularly advisable to have a, a lawyer for that, the new government, new emerging nations government, or what is the best? Yeah, I mean, I certainly my experience when I was a lawyer in private practice, I think it is uh -huh. worth companies spending the time and the money uh -huh. to get lawyers involved if needs be to make sure the contract is right at the outset, uh -huh. um, only because if you do get into a dispute, whether it be the courts or whether it be arbitration, um, it is going to be an expensive process. Um, you know, our costs, as I mentioned um, earlier, we're a not-for-profit, the LCIA, and our administration costs are very reasonable. The costs of the arbitrators are also very reasonable. They're, they're capped at an hourly rate of £450 an hour um, by our schedule of costs. But obviously the party's lawyer's fees in arguing fighting a dispute can be very significant oh. so it, it's worth spending that that lesser money at the outset when you're agreeing the contract to make sure that it's all right үнэхээр ч монгол улсын төрийн өмч том муу хиналттай учир улс орнд авилгыг дэврэж байна 2012 оны сонгуулийн өмнө төрийн өмчд компаниудыг ашиглан гадаадаас зээл авч сонгогчдод тараасна нь төрийн компаниудыгаа баг дампуурхад хүргэсэн Үүнд 5 толгойд 350 сая доллар, хоёр толгойгоос 250 сая доллар, эрдэнтэд 90 сая ам доллар тус тус зээлдэж сонгуулийн компанида ашиглажээ. Төрн томроодл төсвийн оролцогийн 40 хувийг хангалаг нүүрсний экспортын үн унаж борлуулалт нь хэд дахин багсан ч төр засаг нь зардлаа хасахгүй төрийн ажиллагчдын цалин нэмсэн учир Moody's компани Монголын банкуудын зэрэглийг буулгаж байлаа. Том төслүүдийн хийхтэй эхлээд эдийн засгийн хувьд аль ашигтай хэсэг. Дараа нь улс төрийн талаас нь харах шаардлагатай байтал. Монголд эсэргээр хандаж байгаа нь орчин үеийн хандлагатай зөврөөд байгаа. Жишээ нь төмөр замын царгийг эхлээд аль нь эдийн засагт ашигтай гэсэн ухах нь оновчтой гэж зарим оролцогч ярьж байлаа. Алсыг харагчийн дараачийн тойрог 2014 оны хавар Лондонгийн дараачийн уулзалт болох гэж байна. Жилийн өмнө нэг хөрөнгө оруулагч Монгол их сонин өөрмөц орон Улаанбаатарт Макдоналдс дорогоо мөртлөө Луи Витон нэгдчихсэн гэж хэлж байсан удаатай. Өнөөдөр энд Мак биш харин KFC нэгдээд байна. London is one of the, the, the most financial in particular money market uh, the, the most center in the world. And also, it probably is because the infrastructure, like a law system, etc. That's would quite, you agree? I would, well, yes, I, I would agree. Uh, London has always been a centre for international trade. Okay, uh, the, the 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 British have always you know traded with other countries around the Traveled world. Traveled a lot. Exactly. Occupied a lot. Occupied a lot. We, there was, you know, we had a big empire, 
Um, and of course that brought a lot of money into London. Um, lots of agreements had to be reached and we used English law for those agreements. Uh, so London has become certainly one of the global centres uh, for law and for finance. There's such a thing, you know, is, uh, I mean law is required, I mean law must be there, yeah. as we said, otherwise it will be chaos. Uh, to which extent uh, the uh, lawyers' legal education system here makes the British system uh, so different? What is the contribution uh, factor, if you would? Uh, that's, a, that's a very interesting question. I mean, I think it's, uh, it is quite hard to, it's, you know, the, the standard to get into an English university to study law uh -huh. is quite high. Uh -huh. um, so, you know, good students go to become lawyers. Um, I think the, the involvement of firms such as ours and judges and barristers in teaching the law so people understand it from a practical perspective I think is very important. Many of us in this firm still teach at the universities of this country so law, the students can understand not just the theory but also the practice of law. Um, I think it's because you study law for a long time, it's a thorough process. Um, you have to be trained, it takes a long time to become a lawyer. There is a thing about partnership which makes it different from a company. Uh, oh, I see. Uh, because I do think you're right, I think because you are working in the business and you own the business, yes. it creates a different dynamic. This you're is absolutely. the case. This is the case, case. absolutely. Yeah. You are, I mean, you also work, you are not only creating value for the company, but as a partner you are benefiting for the value made by other partners. Correct. That's, a, that's absolutely right. So you know, we have a very active, what we call pro bono practice, uh -huh. whereby we help people who can't afford lawyers. Okay? Oh, so we occasionally we give our legal services for free uh -huh. uh, to people who otherwise would not get legal advice. Uh -huh. And that's an important social function. How do you see corporate social responsibility as a law firm? That's important, so that we have values. Um, so if people are involved you know, who are deserving, okay, who, are, who need legal advice, mm. who cannot get it because the state doesn't provide it to them. I think it's important for us as a firm to participate. Жилийн өмнө Монголд хамгийн том тусал хэрэгжүүлж буй оюу толгой Монгол компаниг гүйсдэх захирал Макри. Хөрөнгө оруулалтыг дэмцсэн бодлого ба хоёулзун нөхцөл, төслийн сан хүжилт, гэрээний тогтвортой байдал гэсэн гурван орчин хамгийн их хэрэгтэй байгааг хэлж байсан бол өнөөдөр оюу толгой ба Монголын засгийн газрын хоорондын гэрээ гацж оюу толгой дал дуургайгаа зогсоогод байгаа. Харин Макрег краягаар сольж оюу толгой олон зүүн ажиллагаастай халжээ. Жилийн дотор ерөнхийлөгч дахин сонгогдож хятадын нүүрсний импортын хэмжээ өссөн ч үн унаж Монгол стратегийн хөрөнгө оруулалтын хуйлан өөрчлөлт ашигт мөлтмөлийн шинэ хуйлан хойшлуулж Чингис хаан бондын борлуулалтаас олсон мөнгөө арай чүү төслүүдэд байршуулаад дуусаж байна. Эдийн засаг дах төрийн оролцоо London the Mongoli Hurung or Rosal Ting, Hoyming Arung or on each one by some druided, Borrow Britain, Tumor Hatak Sulin Zamden, Utejela. West Mainstream or Nasota Sung Yasulin Sawa, Hotponi Talbagar Hotson Shetlin, Arun Polin Sumru Hund Tiltegger, Abchato. Herdward Zoni Hurung Yurhi Setig, Alter Hundere Tirwusung, Margaret Techerus, the Hig Orchil Chatson, Tohung Utter Tuchinik. Тэрбээр английн түүхэндэх цорын ганц эмхтэй ерөнхий сайдаас гадна энэ албан тушаалд гурван удаа дараалан сонгогдсон ганцхан удирдагч ажээ. Лондонгийн зүүн дүүргийн ядуу хорооллоос гаралтай энэ бүсгүй баячуудын сурдаг Оксфордын их сургууль дэлсэж химийн инженер эмэрэгжлийн зэмшээд улс төрч болсон. Тэр бээр 1955 оноос хойш зөвхөн консерватив намыг биш английн улс төрийг өөрчлөн шинчилж төвний хөвчлийн бодлого дэлхий даяар хувьсгалт өөрчлөлтийг эхлүүлсэн. Аливаа даран гуулын эсрэг тэмцлэн зөвлөлт холбоот улсыг задран унахад хүргэсэн. Ерөнхий сайдын ажлаа өгснөх нь дараа Эх Британы хөгжил дэвшилд оруулсан төвний гавьяа зүтгэлийг үнэлэн хатан хаан түүнд гүнгийн хэрэгм зэрэг болгож парламентын лордын танхимын гишүүн болгосон. 
Маргарет Тэтчерийн удирдлагын дор Англи улсын эдийн засаг сэргэн босч Лондон хот дэлхийн санхүүгийн төвийн байр суурай бэхжүүлж чадсан. Тэтчерийн амьдрал түүний үзэл баримтлалаас монголчууд танилцсан судалж бүтээлчээр тусан авах шаардлага байгаа. Түүний таван үзэл санааг Монголын бодит жишээн дээр тусан энд танилцуулж байна. Хөдөлмөрийн намын тэргүүн ерөнхий сайд Тони Блэрик хүртэл эдийн засгийн хувийн секторын гарт үлдээсэн нь дээр гэж хэлэхэд хүргэсэн Тэтчерийн үзэл бодол Англи орныг 7 дууны эдийн засгийн дорооллоос авсан. Жижиг төр бага татвартай байдаг. 1979 онд Англид компани хэрэгцсэн орлогоос 83% хэрэгжээгүй орлогоос 98% татварт авч исэн бол 1990 онд Тэтчерийг засгийн газраас явахад 40% болж 2 дахин буурсан гэж телеграф сонин тэмдэглэжээ. Татвар 2 дахин буурсан нь хувийн секторыг урамшуулан, бизнесийг өргөжүүлж, улмаар улсын татварын орлогыг 3 дахин өсгсөний үрдэв. Төрийн хэмжээг тухайн улсын төсрийн зардлыг дотоодын нийт бүтээгт хүнтэй харьцуулж тооцдог бөгөөд зах зээлийн харилцаа ноёрсон хэвийн эдийн засгийн оронд энэ хэмжээ 20%-аас хэтэрхгүй байх нь зохистой. Гэтэл социалист засгийн газартаа орнуудад энэ хэмжээ талаасаа холд авч төсвийн алдагдал өсч төр засаг нь гадаа дотоодын үрд баригдсанаас татвараа нэмхэд хүргэж энэ хэрээр хувийн сектор нь өөрсөлдөх чадваргүй болдог. Өнөөгийн Монголын жишээ үүнийг тод харуулж байна. Тэтчэр төрийн эзэмшилд байсан байгалийн хий, цахилгаан, нүүрс, холбоо болон агарын тэврийн компаниудыг хөвжилж, төрийн мэдээлэлд байсан орон суудснуудыг оршин сууччтад нь борлуулсан. Харин өөрийнхөө тухай дими юм ярьж магадгүй гэд BBC-г хөвжилхийг хатан хаан зөвшөөрөөгүй гэдэг. Эдүгээ хөвжилсэн компани бүр нь амжилтанд хүрч дэлхийн энтэй болжээ. Монгол улс төрийн өмчийн гих нэртэй ч төрийн эрх баригчдын эрх мэдэлд очдог Мяад эрдэнт гих мэт бүх компани яаралтай хувьцаад компани болгож эхний элжинд 10 хувийг нь ажиллагсдаг нь 60 хувийг нь төрийн мэдэлд харин үйлдсний хөрөнгийн зах зээл дээр борлуулаад стратегийн түнш болох үед гадаадын том компаниудад тодорхой нөхцөлтэй зарах хэрэгтэй байна. Тэгвэлтэд улс төрчтийн сайлын үнээ болохоо болж ядаж хулгайлж чадахгүй болно шүү дээ. Төрийн эрхийг авсан ард ажилласан намын их урлагийн гишүүд Мятад авилгын хэрэг үүсний дараа хүртэл Монгол ардын намын адил төр өөрөн гисэн унаатай байх ёстой гэж хэлж байсан нь даанч бүрдэлтэй. Мятад төрийн мэдэл байснаар өсөх биш хатаж байгаагаас гадна хорлон тань манай улсын агаарын тээврийн салбарын хөгжлийг хойш нь татсаар Эдгээр компаниг хөвжилт бол төрд байх нь ашиггүй гэдгийг хүмүүс ойлгож улс төрч болохоор мөрөөдөгчдийн цуваа үлэмж шингэрхи. Хот орон нутаг бол харин нийтийн өмчтэй байж болно. Газар, аймод, цэцэрлэгийн хамтарч хэрэглэхээс гадна хувийн салбарт төрөөслөн мөнгө олж орлого нь тухайн аймаг, хотын иргэдийн амьдралын орчныг сайжруулахад зарцуулагдах боломжтой. Хүн төрлөхтний түүхэнд хаана яаж амьдрахаа сонгох хэрхийг зөвхөн зах зээлийн чөлөөд эдийн засгтай ардчилсан оронл олгодог. Сонгох эрх бол иргэний эрхчлөө, эрхчлөөд байдлын баталгаа гэдгийг тэтчэр өөрийн амьдралаараа харуулсан. Нийгмийн доод давхаргаас дэлхийд алдартай их сургуульд орж, оюутны холбооны удирдагч болж, эмэгтэй хүн нийгмийн тэгш эрхтэй гишүүн гэдгийг бүр залуугаасаа хуучинсаг нийгэмд мэдрүүлж чадсан нэгэн. Авиас чадвараар биш гарал үүсэл эд хөрөнгийн нөлөөгөөрөө өдөрдөх албан тушаал эзэлдэг английн хамгийн хуучинсаг тэнэг намын тэргүүн болж бүрэн өөрчл чадсан хүн бол Маргарет Тэтчер. Улс орны агуу хүчтэй болох суур нөхцөл нь хувь хүн бүр эрх чөлөөтэй байх явдлаа гэж тэр үзэж байв. Амьдралын агуу их үнцэн гинийг бол өөрийн хүсэл мөрөөдлөө сонгох түүнийгээ биелүүлэхийн төлөө тэмцэх эрх чөлөө юм. Хувь хүн өөрийнхөө сонголтоор амьдрах, төрийн зүгээс түүнийг айл болохоор баг оролдох ёстойг тэр давтан хэлдэг байсан.
Соёл иргэншилтэй нийгмийг бүдүүлэг нийгмээс ялгаатай болгож байгаа ганцхан зүйл бол хуйлыг мөрдөх явдал. Хувь хүн бүрийн оюун санаа, онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь хөгжил дэвшлийн суурь зарч юм. Тэм учраас бид хувь хүний эрх чөлөөт байдлыг хүний бусад эрхүүдийн хамт хүндлэн хамгаалах ёстой гэж 1988 онд Европын их сургууль дээр хэлсэн үгэндээ тэр тэмдэглэж байна. Европын дал наяд оны эдийн засгийн төв бидэнд төвлөрсөн төл өлгөөтэй эдийн засаг биш. Хов хүний санаачлах, хичээл зүтгэл дээр суурилсан эдийн засгэл ажилдаг гэдгийг харуулла гэж тэр хэллээ. Төрийн өмчтэй төвлөрсөн хяналттай эдийн засаг бол удаан хөгжөгч ор, харин хууль зүйд засгалалтай эдийн засаг чөлөөт бизнес бол хамаагүй өндөр өгөөчтэй гэдэг зарчимд нийтийн засаглал суурилах учиртай. Засгийн газар чөлөө зах зээлийн төлөө, хов хүний чөлөө сонголтыг дэлхийн төлөө, засгийн газрын оролцоог хасахын төлөө ажиллах ёстой гэж тэр хэлж байна. Бизнесийг болон чөлөө худалдааг хянаж хязгаарласан бүхий л зохицуулалтыг бууруулах шаардлагатай тэр онцолж байлаа. Маргарет Тэтчер 1970 онд боловсролын сайд болоод төсвийн зардлыг хэмнэхийн тулд сургуулийн хүүхдэд орон даяар өгдөг байсан сүг хасныхаа төлөө сүүний дээрэмчин гэсэн хоч хүртэн үүнийхэн төлөө хожим 1985 онд Оксфордын их сургууль хүндэд докторын хэрэгм болохоос татгалзаж байжээ. Төрөөс маш их зардал гаргаж хүн бүрд тэгшигтэн олгож байгаа арга хэмжээнүүд үргэлж өгөөжтэй биш байдаг. Хүн бүрийн хэрэгцээ боломж адил биш учир ялгаатай хандах ёстой гэж тэр либератар үзэлтний хувьд байнга хэлж байсан. Төрийн ажлыг сэтгэлийн хөдөлгөөр явуулж хавтгаарсан том зардал гаргахгүй байхыг тэр сайд удаасаа үргэлж шаардаж байжээ. The New York Times сонинд Тэтчэрэсмийн зарчим бол эдийн засгийн эрх чөлөө ба хов хүний эрх чөлөөт байдал хооронд харилцсан холбоотой хов хүний өндөр хариуцлага хичээнгүй хөдөлмөрийн нэлбэрл улс орны хөгжин дэвших ганц арга зам чөлөөт зах зээлийн ардчлалтай орнууд альва төрөмгийлэн эсрэг хамтран тэмцэх ёстой гэсэн сургаал юм аа гэж тайлбарлажээ. Роналд Рейганы хэлснээр английн хамгийн сайн эр хүн энэ хорвоогоос хайлж явлаа. Хамгийн чадвралаг хурц авиаста хүний талаар хүмүүсийн бодол, сэтгэл, адилхан байдаггүй бөгөөд тэтчэрийн үзэл бодол, сургаалаас авах гэхэн ухаанаар хандаж, шийдвэр гаргахта монголчууд бид түүнээс иш явна. Эрэгцүүлэн бодож чадвал хөгжил дэвшилт маань тус нэмэр болох нь дамжиггүй. Монгол улсынхаа хөгжил дэвшлийн өнөөгийн байдал бидний өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудлыг Лондонгийн нүдээр та бүхэнтэйгээ цог харахыг оролдлоо. Их орно холоос гарах түүний дотор өндөр хөгжсөн түүх торны нийслэлээс гарахад үнэхээр л нэгийг бодогдуулж хоёрыг ухааруулсан байдаг.